Noel yaklaşıyor. Yani bugün Noel olsa hepimiz böyle coşkulu bir şekilde kutlayacağız ama 24 Aralık olduğu için kendimizi tutuyoruz. Biraz böyle hani sindire sindire ilerlediğimizi fark ediyorum. Ama ne olacak? Yaklaşıyor. Tanrımız yeryüzüne indiği zamanı hatırlıyoruz ve 2000 yıldır kutluyoruz. Kutlamaktan da usanmadık. Güneş doğdu. <gülüyor> Kilise olarak bunu da belirtmek istiyorum. Sadece burada birbirimize konuşmuyoruz, vaaz vermiyoruz. Yani vaazlarımız internette de yükleniyor ve birçok kişi onlara erişebiliyor. En yani son gördüğümde sanırım bir e, Facebook'ta özellikle fe, e, resime veya bir vaaza 400-500 kişi erişebiliyor. O kadar çok kişi bunlardan yararlanabiliyor. O yüzden ses kaydı her zaman devam edecek. Şükrediyoruz. Ve vaaza geçmeden önce bir şeye daha paylaşmak istiyorum. Dün uyanış gençliği vardı Osman Bey'de. Gençler olarak birçok kiliseden gençler olarak toplandık ve e, beraber Rabb'e tapındık. Hatırlıyorsunuz bu dünya olsun ilahisini besteleyen, söyleyen kişi yeni albümünü çıkarmıştı ve orada tanıtıyordu. O yüzden ben de bir tane kilise için aldım. Kiliseye koyacağım ve dinleyebiliriz harika ilahiler. Gerçekten özellikle bu hani peygamberlikler yapılıyor ya yeni mevsim geliyor. Sanki onları hissetmiş ve onların üzerinde ilahiler yazmış. Çok harikaydı. Biz de dinleyebiliriz ve yeni ilahiler burada söyleyebiliriz. <gülüyor> Vaaz'ın konusu nedir sizce? Tahmin edebiliyor musunuz? Luka, Doğuş Bayramı. Yani Noel evresine girdik. Adventleri kutluyoruz her hafta her hafta. O zaman vaazlarımız da Noel'le bağlantılı olması gerekiyor ki uygun olsun. Çünkü Noel gerçekten yaklaşıyor ve 2000 yıldır kutlanılmaktan usanılmıyor. Herkes bütün uluslar kutlamaya başladı. Ve biz de bugün e, İsa ile ilgili hikayelere devam edeceğiz. Ve şöyle söylemek istiyoruz. Biraz geriye doğru bakacağız. 24 Aralık'ta Noel'i kutlayacağımız için biraz geriye gidiyormuşuz gibi olacağız. Tarihi geriye sayacağız. Bugünkü vaazımızın konusu Anna ve Şimon. Yani İsa doğduktan sonra tapınağa götürüldüğünde orada neler oldu? diye başlayacağız. Haftaya biraz daha geriye gideceğiz ve sonra Noel'i kutlamaya başlayacağız. O yüzden okumak istiyorum. E, Luka 2. bölüm hangi ayetler? Evet. 8. günden başlıyor. Diyor ki 8. gün İsa doğduktan 8 gün sonra çocuğu sünnet etme zamanı gelince ona İsa adı verildi. Bu onun anne rahmine düşmeden önce meleğin kendisine verdiği isimdi. Hatırlıyoruz Meryem Ana'ya Cebrail demişti ki çocuğun olacak ve adını İsa koyacaksın. Musa'nın yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rabbi adamak için Yeruşalim'e götürdüler. Nitekim Rabbin yasasında ilk doğan her erkek çocuk Rabbi adanmış sayılacak diye yazılmıştır. Ayrıca Rabbin yasasında buyurulduğu gibi kurban olarak bir çift kumru ya da iki güvercin yavrusu sunacaklardı. Meryem ve Yusuf gerçekten Tanrı'ya bağlı kişilerdi. Yani Tanrı'yı o kadar çok seviyorlardı, o kadar çok Rabbe itaat eden bir yürekleri vardı ki hiç tereddüt etmeden ne yapıyorlardı? Kutsal yasayı yerine getiriyorlardı. İsa Mesih doğmuştu. Her şey bitmiş miydi? Ha, yeni başlamıştı. Onların ebeveyn olarak çocuklarından dahi sorumlulukları vardı ve bu sorumluluğu yerine getirmeleri gerekiyordu. Özellikle İsa ilk çocuk olduğu için Tanrı'ya adanması gerekiyordu. Neden? Hatırlıyoruz ki biz özellikle son zamanlarda nereden nereye de, de işledik. Ne oldu? İsrail halkı Mısır'da köle olarak yaşıyordu ve sonra Tanrı Musa'yı getirdi. Firavun İsrail halkının çıkmasına izin vermeyince ceza olarak ne oldu? Tanrı İsra- Mısırlıların ilk, çoğan, ilk doğan çocukların hepsini öldürmek zorunda kaldı. Çünkü halkını salı vermiyordu, özgürleştirmiyordu. Ve bunun bir karşılığında olarak İsrail halkı korunmuştu ve sonrasında Tanrı ne dedi? İlk çocuklarınız benimdir. İlk erkek çocuklarınız benimdir. Onları bana adayacaksınız. İlk doğan hayvanlarınızın ilk doğanı da benimdir diye istemişti. Çünkü ben sizi kölelikten, ölümden kurtardım ve sizi özgürleştirdim dedi. Ve burada da İsa Mesih aynı şekilde ilk oğul olduğu için tapınağa adanmaya götürülüyor. Ne zamandan sonra götürülüyor? Meryem'in kirliliği bittikten sonra. Hepimiz Meryem hakkında o kadar çok... yani. Ona aşığız diyebiliriz. Çünkü Mesih'i dünyaya getirdi Meryem Ana. O kadar harika Tanrı'ya itaatkar bir şekilde yaşadı. Tanrı'nın isteğine boyun eğdi. Ama burada okuduğumuza göre anlıyoruz ki Meryem Ana kirliydi. 
İsa'yı dünyaya getirdiği için 40 gün boyunca kirli sayıldı. Ve günler dolduktan sonra ne oldu? Kendisini arındırmak için Tanrı'nın huzuruna geldi. Özellikle Merkin'in bu hayatı gerçekten çok e, zor bir hayat. Daha erkekle evlenmemişken, bir kocası yokken, sadece nişanlıyken ne oldu? Çocuğa hamile kaldı. Ve insanlar ne düşündüler? Bu zina etmiş dediler. Ve onu neredeyse öldürebilirlerdi. Yusuf da aynı şekilde Tanrı'ya o kadar çok bağlıydı. Ne yaptı? Meryem'in hamile olduğunu öğrenince ondan ayrılmaya seçti. Ama sonra ne yaptı? Bir melek ona rüyasında gözüktü ve dedi ki hayır. Sen doğru olanı yapacaksın ve onu alacaksın kendine eş olarak. Ve ikisi gerçekten Tanrı'ya itaatkar, doğru kimselerdi. Yapılması zor olan şeyi ne yaptılar? Kabul ettiler ve yaptılar. Bu hepimizin bildiği bir hikaye. Yani dediğim gibi yıllarca doğuşu kutluyoruz, yıllarca İsa'nın neden dünyaya geldiğini anlatıyoruz. Ama her sene işte bunu idrak edebilmemiz gerekiyor. Evet İsa doğdu ama nasıl bir ortamda doğdu? Ne zor şartlara göre doğdu? Ve görüyoruz ki burada ne yapıyorlar? Meryem ile Yusuf gidip tapınakta bir çift kumru veya iki güvercin yavrusu sunuyorlar. Bu demek oluyor ki bu insanlar aynı zamanda çok yoksul insanlar. Çünkü maddi durumu yüksekse daha büyük kurbanlar sunması gerekiyordu. Ama maddi durumu azsa o zaman güvercin, kumru bile kabul ediliyordu. Onların maddi durumuna göre Tanrı kabul ediyordu. Ve sonrasında aynı şekilde görevlerini yerine getirdiler. Çünkü şeriata itaat etmek istediler. Tanrı'nın sözüne itaat etmek istediler. Ve onlar Musa'nın yasasına göre İsa'yı büyütmeye başladılar. Hiçbir şeyi daha bilmeden, hiçbir şey yani İsa'nın kim olduğuna neler yapacağını dahi bilmeden arınma günlerini beklediler ve Meryem Ana kirliliğinden arındı. Ve sonrasında diyor ki o sırada onlar adanma işini yaparken Yerüşalim'de Şimon adında bir adam vardı. Doğru ve dindar biriydi. İsrail'in avutulmasını özlemle bekliyordu. Kutsal ruh onun üzerindeydi. Ve özellikle yani hikayenin giriş, giriş konusu bu. Yusuf'la Meryem yasaya göre hareket ettiler, Rabbe itaat ettiler ve adanmayı gerçekleştirdiler. Onlar adanma yaparken aniden bir adam ortaya çıktı. Yaşlı, belki beli biraz bükük, elinde bir bastonuyla oralarda dolaşmaya başladı. Dolaşırken ne oldu? Ve bu adamın aslında amacı neydi? İsrail'in avutulmasıydı. Neden İsrail'in avutulmasını bu adam çok çok istiyordu? Çünkü Yeşaya peygamber şöyle demişti. Avutun halkı mı diyor Tanrınız? Avutun. Yeruşalim halkına dokunaklı sözler söyleyin. Angarya'nın bittiğini, suçlarının cezasını ödediklerini, günahlarının cezasını Rabbin elinden iki katıyla aldıklarını ilan edin. Evet, bu adam kendi halkının avutulmasını bekliyordu. Çünkü bu adamın halkı acı çekiyordu. Özellikle 2000 yıl öncesine gittiğimizde ne vardı? Daha İsrail halkı yeni sürgünden dönmüşlerdi. Babil'de sürgünde yaşıyorlardı, yeni yeni topraklarına geldiler, tapınak kurdular falan ama... Acıları hiç bitmedi. Daha sonra Romalılar gelip saldırdı. Yiğitleri öldürdüler. Kızları kaçırdılar. Çocukları mahvettiler. Yaşlıları hırpaladılar. Yani böyle bir zamanda İsa dünyaya geldi. Ve insanlar acılarından dolayı avutulmayı bekliyordu. Şimon da bunlardan biriydi. O kadar çok istiyordu ki yani tek umutları neydi? Yani birçok defa isyan ettiler Romalılara karşı, birçok defa baş kaldırdılar ama hiçbir şekilde o boyunduruktan, o kölelikten kurtulamadılar. Sanki Mısır'da yaşıyormuş gibi, yani Tanrı onları Mısır'dan hiç çıkarmamış gibi bir köleliğin içindelerdi. Ve onlar bekliyorlardı, Musa gibi bir kurtarıcı gelecek, Mesih gelecek ve bizi tekrar bu kölelikten özgür kılacak. Ve Şimon da bunu yıllar yıllar boyunca anlatıyor ve istiyor. Ve özellikle bakıyoruz ki Şimon'un üzerinde ne vardı? Kutsal ruh vardı. Yani kutsal ruh Pentekost gününde ortaya çıkan yeni bir şey değildi. Ki geçen hafta Cuma günü Sem abi çok güzel anlattı buradaki konferansta. Kutsal ruhun 
kutsal kitaptaki yeri nerede var, nerede ortaya çıkıyor, nasıl anlatılıyor. Ve kutsal ruh zaten bunu hazırlıyordu. İnsanları İsa'nın doğuşuna hazırlıyordu önceden beri. Ama herkesi mi? Hayır. Sadece belli başlı, Tanrı'ya yakın olanları, Tanrı'yı gözleyenleri, onun ardından gidenler için bir ışıktı. Yani bu adam kutsal ruh üzerinde olduğu için daha yürekten bekliyordu. Rab göstersin, yerine getirsin bu kurtarışı. Yani çünkü bunu söylemek gerçekten çok kolay ama her gün gözünün önünde birilerinin öldüğü, birilerinin kaçırıldığı, birilerinin acı çektiğini, yoksulluğun, sefaletin olduğu bir şeyi görmek insanı ne kadar daha yaşayabilirim düşüncesine itiyor. Ve ben acı çekiyorum diyor. Yani yeter artık bunlar yeter, yaşadığımız yeter. Ama nasıl bitebilir bunlar? Ancak Mesih gelirse. Ve bu insanlar Mesih'i özlemle bekliyorlardı. 26.32'de diyor ki, Rabbin Mesih'ini görmeden ölmeyeceği kutsal ruh aracılığıyla kendisine, yani Şimon'a bildirilmişti. Böylece Şimon, ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Küçük İsa'nın annesi babası, kutsal yasanın ilgili kuralını yerine getirmek üzere onu içeri getirdiklerinde, Şimon onu kucağına aldı, Tanrı'yı överek şöyle dedi. Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun. Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu adam artık ölmek istiyordu. <gülüyor> yani artık yeter yani. Yaşamanın ne anlamı var ki diyordu. O kadar acının içinde. Ama o kadar zorluğun arasında bakıyoruz, görüyoruz ki kutsal ruh nasıl birebir ilgileniyor. Bu adama yaklaşıyor, bu adamla Tanrı bağlantı kuruyor kutsal ruh aracılığıyla ve diyor ki merak etme. Sen gözlerini hayata kapatmadan önce Mesih'i göreceksin. Bu çok kişisel bir şey. Şimon'a ait bir şey. Çünkü yüzyıllar boyunca zaten peygamberlikler yapılmıştı İsa'nın neler yapacağına dair. Ama ne zaman geleceğini kimse bilmiyordu. Nasıl geleceğini kimse bilmiyordu. Yani Şimon ne yaptı? Ruhun sesini işitti ve onun tesellisini aldı. Tanrı'nın avutulmasını aldı. Tamam sen bu sıkıntıların bittiğini görmeyeceksin ama merak etme. Mesih gelecek ve sen onu birebir görebileceksin. Bu bile onun yüreğini o kadar çok teselli etti ki dayanabiliyordu. Yaşamaya gayret edebiliyordu. Ve özellikle de şuna da dikkatimizi çekmemiz gerekiyor. İsa annesi babası İsa'yı aldılar tapınağa gittiler o tapınak nasıl bir tapınak onlarca yüzlerce belki din adamı tapınakta hizmet ediyordu gece gündüz Tanrı'ya dualar ediyorlardı kurbanlarını sunuyorlardı affedilmeyi bekliyorlardı yaptıkları o kadar çok şey vardı ki çünkü onlar din adamıydı Tanrı ile insanlar arasında aracılık yapıyorlardı ama Tanrı küçük bir bebek olarak tapınağa geldiğinde Hiçbirinin haberi yoktu. Onlar Tanrı'ya tapıyorlardı ama Tanrı'nın ne yaptığından haberleri yoktu. Sadece kimin haberi vardı? Şimon. Neden haberi vardı? Çünkü kutsal ruhunun üzerindeydi. Ve kutsal ruhun yönlendirmesine göre hareket ediyordu. Yani buna bakarken şu dikkatimi çok çekti. Yani ruhun yönlendirmesiyle tapınağa geldi. Şimdi İsa, Meryem ve Yusuf orada... Ve belki adam evinde dua ediyor, tapınırken kutsal ruh ona diyor ki tap, tapınağa gitmen lazım. Adam gidiyor, kalkıyor, ilerliyor falan. Ve ne yapıyor? Orada vaat edildiği gibi Tanrı'nın ona söz verdiği şey yerine geliyor. Mesih'i kendi gözleriyle görüyor. Eğer bu adam, ya ben artık kutsal ruhu aldım zaten o bana vaat etti, tamam ben göreceğim deyip artık dua etmeyi kesseydi, ruhu dinlemeyi kesseydi ne olacaktı? Vaade ulaşamayacaktı. Tanrı tapınağa gelecekti ama onun haberi olmayacaktı. O zaman ne olacak? Ah Tanrı söz verdi ama yerine getirmedi. <gülüyor> Değil mi? Biz olsak öyle derdik. <gülüyor> yani ruhun yönlendirişini unutursak, onu vazgeçersek tapınağa gidemeyecektik ve dolayısıyla İsa'yı göremeyecektik. Yani bir tarafta Tanrı'ya hizmet eden onca adam, bir tarafta ise Şimon vardı. Şimon Tanrı'yı tanımadan hizmet etmek yerine kutsal ruhun yönlendirişine çok çok önem veriyordu. Eğer onunla Tanrı ile bir bağlantı kurabiliyorsa bu ruhun aracılığıyla oldu. Ve sonrasında ne yaptı? Ruhu itaat etmeye, ruha 
dinlemeye, boyun eğmeye devam etti ve onun ardından gitti. Ve sonra ne dedi? Artık ben kulun huzur içinde ölebilirim. Tanrı bana bu sözünü yerine getirdi. O zaman hayattan daha başka bir beklentim yok. O küçük İsa'yı, bebek İsa'yı kucağına aldığında veya ona baktığında yeterdi. Her şey yeterdi. Çünkü bir umut ışığı vardı o çocukta. O karanlığın içinde, o kaosun içinde, o acıların, ölümlerin kol gezdiği bir hayatta bir umut ışığı görmüştü ve bu onun için yeterliydi. Ve özellikle bu adam biliyoruz ki tamam kutsal ruha almış, kutsal ruhun yönlendirişinde hareket etmiş ve o anda oradaydı. Ama ruhu ruhla ruhla o kadar çok doluydu ki ne yaptı? Daha İsa nasıl bir insan olacağını bilmeden onun hakkındaki bütün sözleri, bütün yapacağı işleri tasvir etmeye başladı. Yani nasıl anlatabilirim? Yani İsa daha ölüleri diriltmemişti. İsa daha körlerin gözünü açmamıştı. Daha su üstünde yürümemişti. Daha yani hiçbir şey yapmamışken bu adam onun neler yapacağını biliyordu. Yine neyin sayesinde? Kutsal ruhun sayesinde. Çünkü kutsal ruh onun yüreğine konuşmuştu. Ve şöyle demişti bu adam. Evet artık huzur içinde ölebilirim. Çünkü senin sağladığın, bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı gözlerimle gördüm. Şimon için bu çok çok önemliydi. Ve özellikle burada ne anlatıyor? Ulusları aydınlatacak diyor bu çocuk. Bu adam İsrailliydi ve İsrail baskı altındaydı. İsrail sıkıntı çekiyordu. Ama bu adam kutsal ruhun esinlemesiyle dedi ki hayır. Bu adam sadece İsrail'i değil bütün ulusu aydınlatacak. Bütün halklar onun ışığıyla aydınlanacak. Özellikle bu adamın yine aynı Rab'den konuştuğunu biliyoruz. Çünkü Yeşaya 9.2'de çok öncesinden, yüzyıllar öncesinden şöyle demişti Yeşaya. Karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık görecek. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayanların üzerine ışık parlayacak. Yani İsa'nın doğuşu dünyaya gelen, karanlık dünyaya gelen bir ışıktır. Bu yüzden aslında Noel hep ışıklarla alakalıdır. Her yerde ışıklar var, süslemeler var, rengarenk ışıklar var. Noel ağacı rengarenk. Yani bu neden? Çünkü İsa'nın adı ışıktır. O karanlık dünyada ışık olmaya geldi. Ve özellikle sormak istiyorum. Neden Noel'de, özellikle Noel ağacında birçok renk var? Renkli renkli, rengarenk süslerle süsleniyor. Bileniniz var mı acaba? Soru cevap. Wow, evet. <gülüyor> Çünkü Noel ağacındaki her renk diğer ulusları temsil ediyor. Bu yüzden rengarenk olmasının sebebi sadece bir halk için değil, bütün uluslar için olduğunu gösteriyor. Ve İsa'nın gerçekten ışık olduğunun bir kanıtı da nedir? Bugün sizlersiniz, bizleriz. Ağaç, o hani yaşam diyebiliriz yani kültürel bir şey aslında Avrupa'dan gelen bir şey. Orta Doğu'da çam ağacı yoktu. Yani insanlar o şekilde hani bir tanrıya doğru bir yükseliş de diyebiliriz. Ve en üstünde Mesih'in yıldızı parlıyor. Mesih'in ışığı parlıyor. Ve bizler de onun ışığıyla renk, renkleşiyoruz. Aydınlanıyoruz. Değil mi? Evet. Amin. Ben onu araştırmadım ama biliyorlarmış. <gülüyor> Ama odak noktası Mesih'in ışık olması. O karanlıkta parlayan ışık olarak dünyaya geldi. Sadece İsrail halkı için değil, birçok ulus için. Şimon, küçük İsa'yı, o bebek İsa'yı, hani sonradan dal, fırtınayı azarlayacak olan, ölüleri diriltecek olan, körlerin gözünü açacak olan İsa, küçücük bir bebekti. Hiçbir şeyden belki haberi yokmuş gibi. Çaresiz yani. Annesinin babasının kollarında bir bebekti. Daha öyleyken Şimon anlatmaya devam etti. Şimon konuştukça İsa'nın 33-35'te diyor ki İsa'nın annesiyle babası onun hakkında söylenenlere şaştılar. Bu ne demek oluyor? Yani Meryem ile Yusuf aslında İsa hakkında çok fazla bir şey bilmiyor. Evet bu çocuk kurtarıcıdır. Adı kurtarıcı olmak zorunda. Ama bu kadar. <gülüyor> Başka bir şey yok. 
Belki hani tamamen insan mantığına göre o zamanki İsrail halkının mantığına göre tamam bu çocuk kral olacak ve bizi kurtaracak ama nasıl bir kral olacak? Bunları bilmiyorlardı ve bu yüzden uluslar adının geçmesi yani bütün halkların gözü önünde kurtuluşun hazırlanmış olması onları şaşırttı. Böyle bir şey beklemiyorlardı belki de. Sonra Simon, Simon devam etmeye başladı. Bu çocuk özellikle Meryem'e bakıp şöyle dedi. Bu çocuk İsrail'e birçok düşmesine ya da yükselmesine yol açmak ve aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Ey Meryem! Senin kalbine de adeta bir kılıç saplanacak. Bütün bunlar birçoklarının yüreğindeki düşüncelerin açığa çıkması için olacak. Bu küçük İsa'nın zamanında edilen bu sözlerden sonra büyük İsa büyüdüğünde ne demişti? İşte Matta 21, 42, 44'te kutsal yazılarda şu sözleri okumadınız mı? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. Rabbin işidir bu. Gözümüzde harika bir iş. Bu nedenle size şunu söyleyeyim. Tanrı'nın egemenliği sizden alınacak ve bunun ürünlerini yetiştiren bir ulusa verilecek. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Şimon'un yaptığı bu peygamberlik İsa Mesih'in ağzından da doğrulanıyor. Evet, yani İsa Mesih köşe taşıdır. İsrail halkı acı çekiyordu. Sıkıntıları vardı, avutulmayı bekliyorlardı, Mesih'in gelmesini istiyorlardı, gelsin ve bizi kurtarsın istiyorlardı. Ama ne oldu? Geldi, kabul etmediler. Demek ki o kadar da istemiyorlarmış. <gülüyor> Köle olarak yaşamaya razılarmış, acı çekmeye razılarmış. Ve sonrasında özellikle burada diyor ki, aleyhinde konuşulacak bir belirti olmak üzere belirlenmiştir. Şimon diyor ki herkes bu çocuğun aleyhinde konuşacak. Bu çocuk ışık olarak geldi, kurtarıcı olarak geldi ama herkes bunun aleyhinde konuşacak. Neden? Çünkü o günahkarlarla bir sayılacak. Onu kimse istemeyecek. İsa geldiğinde ne dediler? Deli bu dediler. Ne yaptığını bilmiyor dediler. Cinlere hizmet ediyor dediler. Bu adam mı bize ışık getirecek dediler. Ve bu İsa'nın aleyhine bir belirtiydi. Mesih geldiğinde öyle omuzlara alınıp işte kralımız denilecek denmesi için gelmedi. Ne oldu? Aşağılanmaya geldi. Kendi halkın arasında bile. Özellikle Yuhanna da hep diyor ya, yani o ışık olarak geldi, kendi halkına geldi ama kendi halkı onu kabul etmedi. Ve sonra ne oldu? İsa'nın dediği gibi Tanrı'nın egemenliği kabul etmeyenlerden alındı ve başka bir ulusa verildi. Kim bu ulus? Kilise ulusu. İsa'ya iman eden her kişi. Ama yani Meryem Ana'ya her zaman üzülüyorum. İncil'i okuduğum süre boyunca. Kadın yani hiçbir şey yapmamışken birden hamile kalıyor. Yani taşlanma cezasına maruz kalabilir. O kadar acı ve stresin içinde Tanrı'ya itaat ediyor. Şimdi çocuk doğdu. Artık evet dertlerim bitti diye düşünüyor. Ama Şimon ona diyor ki, ey Meryem, senin kalbine bir hançer saplanacak, bir kılıç saplanacak. O an Meryem'in yüreğini nasıl hissettiğini anlayabiliyoruz, hissedebiliyoruz yani. Özellikle bir anne. Anneler yani bunu daha da hissedebilir. Meryem o çarmıhın önünde, diz çöküp oturduğunda, İsa'nın oğlunun öldüğünü görünce yüreğine hançer saplanmıştı. Yani bir annenin çaresizliği. Meryem ölümün karşısında çaresiz kalmıştı. Şimon Meryem'e böyle bir peygamberlik ediyor. Meryem ne yapıyor? Yine buna razı oluyor. Eğer bu Tanrı'nın işi ise o zaman sesini çıkarmıyor, inkar etmiyor, hayır istemiyorum artık demiyor. Ve kabul ediyor. Çünkü aynı kutsal ruh Meryem'in de üzerindeydi. Ve Tanrı'nın tasarısına itaat ediyorlardı. Ve çok ilginçtir ki dediğimiz gibi tapınakta birçok din adamı vardı. Ama Mesih'in geldiğini sadece bu Şimon biliyordu. Ve peygamberlik yapıyordu. Gelecekte bu çocuk şöyle olacak, böyle olacak falan filan diye. Ve o anda Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber ortaya çıktı. 
Bu kadın Aşer Oyman'dan Fenuel'in kızıydı. Genç kız olarak evlenip kocasıyla 7 yıl yaşadıktan sonra dul kalmıştı. Şimdi 84 yaşındaydı. Tapınaktan ayrılmaz, oruç tutup dua ederek gece gündüz Tanrı'ya tapınırdı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı. Yani bu sadece 2-3 ayetlik e, yazılar, ayetler o dönemi çok çok daha iyi anlatıyor bize. Bu kadın İsrail'in yaşadığı sıkıntıyı anlatıyor. Yani muhtemelen 2000 yıl önce İsrail'de 15-16 yaşındayken kadınlar evlendiriliyordu. Ve bu kadın 15 yaşında evlenmiş olsa, 7 yıl kocasıyla beraber yaşamış olsa 22 yaşında dul kalıyor. Yani neden böyle olduğunu çok fazla açıklamıyor ama düşünebiliriz. Belki bu adamın kocasını, çocuklarını Romalılar katletti. Ve bu kadın o kadar çok acı ve ızdırap çekti ki kendisini Tanrı'ya adadı. Tapınağa gitti ve tapınakta yaşamaya başladı. Ve bu kadın oruç tutmaya başladı, dualar etmeye başladı. Ama hiç boş değildi, boşa dua etmiyordu. Tanrı'yı gerçekten arıyordu. Ve ne oldu? Mesih ortaya çıkınca o da bir anda ortaya çıktı. Ve özellikle bu kadının işte Aşer Oyman'dan, Fenuel'in kızı olmasından net olarak bahsediyor ama Şimon'dan bahsedilmiyor. Yani burada gösteriliyor ki bu kadın herkes tanıyor. Bu kadın o kadar çok tapınaktaydı ki herkes gidip gelirken bu kadını tanıyorlardı artık. O yabancı birisi değil, herkesin bildiği birisi. Ama ne oluyor? Bu kadın dua ediyor, oruç tutuyor. Ömrünün 62 yılını takriben 60 yıl boyunca dua ederek oruç tutarak geçiriyor. E böyle birisi de yani tabii ki de kutsal olacak <gülüyor> diyebiliyoruz değil mi? Ömrünü bu şekilde adamıysa Tanrı'ya diye. Yani Yeşaya Avutun halkımı Avutun diye söylediğinde yani ne kadar büyük bir acının olduğunu çok net bir şekilde anlatabiliriz. Bu kadın acı çekiyordu ve bu kadın ne yapıyordu? Avuntusunu Tanrı'da buluyordu. Tanrı'nın tapından ayrılmıyordu. Nereye gidebilirdi ki başka bir yere? Asla yapam yapamazdı. Mesih doğmuştu ve bu insanlar onu artık ilan edebiliyorlardı. Tam o sırada ortaya çıkan Anna, Tanrı'ya şükrederek Yeruşalim'in kurtuluşunu bekleyen herkese İsa'dan söz etmeye başladı. Çünkü kim kursarabilirdi Mesih'ten başka? Ya bu çocuk gerçekten bütün uluslar, uluslara ışık olabilir miydi? Söylenildiği gibi avutulmayı bekleyen insanları, acı çeken insanları teselli edebilir miydi? Yapabilir miydi? Biz 2000 yıl sonra hala bu çocuğun doğuşunu kutluyorsak, o zaman demek ki İsa Mesih bunu başardı. Hepimiz buraya işte daha zor bir dünya hayatı yaşayalım, herkes bizi hakaret etsin, bizi dışlasın diye gelmedik. Böyle bir yaşam için kim gelir ki? <gülüyor> kim İsa'yı takip etmek ister? Ama bizler İsa'da o kadar çok avutulduğumuz için, yaşadığımız bütün acıları, günahın bütün bedelini İsa üzerine aldığı için biz İsa'nın ardından gidebiliyoruz. Şu an başka bir yerde olabilecekken yine Tanrı'nın tapınağında birlikte tapınabiliyoruz bir araya gelebiliyoruz. Evet. O halde ne yapmak lazım? Ben iman ettim, kurtuldum, artık bir sıkıntım yok demek mi lazım? Yoksa gerçekten avutulmayı bekleyen, hala acı çeken insanlara ulaşmak mı lazım? Anne ne yapmıştı? Avutulmayı bekliyordu. Tanrı'nın tapınağında avutulmayı bekliyordu. Ve Mesih'in orada olduğunu anlayınca onun bir umut ışığı oldu. Ama bunu kendine saklamadı. Ah artık tamam o geldi, bitti her şey, her şey düzelecek demedi. Hayır. Sizin hepinizin bilmesi lazım. O kurtarıcı dünyaya geldi. Siz görmüyorsunuz, fark etmiyorsunuz ama dünyaya geldi. Artık onda avut avutulabiliriz. Avuntumuz, tesellimiz ondadır. Ve bunu herkese anlatmaya başladı. O zaman ne yapmamız lazım? Ben kutsal ruha aldım, şükürler olsun demek yeterli mi? Yoksa Şimon gibi... Anna gibi kutsal ruha kulak vermeyi öğrenmemiz mi gerekiyor? Biz ruhun yönlendirişini bazen o kadar çok hissedemiyoruz. Çünkü ruh rüzgar gibidir. 
eser varlığını hissetmek çok zor olur. Yani onu keşfetmek biraz nasıl titiz olmamız gerekiyor. Eğer bunu öğrenemezsek, yaşayamazsak ne olacak? Birçok vaatten belki kaçmış olacağız. Tanrı bize ey bütün yükü ağır olanlar, güçsüz olanlar bana gelin dedi. E biz geldik ve sonra ne yapacağız? Orada sadece oturacak mıyız? Hayır. Benden öğrenin, benim dediklerimi yapın. Çünkü benim yüküm ağır değil. Siz bunu taşıyabilirsiniz. Ve sonrasında ne olacak? O zaman ruhun yönlendirişini hissedeceğiz. Yani özellikle bunu ilk iman ettiğim zamanlarda hissetmek çok zordu benim için. Ya işte bir şey duyuyorum, yani bir şey hissediyorum. Bu benim mi, şeytanın mı yoksa Tanrı'nın mı? Çünkü bilmiyorum. Nasıl anlayacağım, nasıl bileceğim hiç bilmiyorum ama Tanrı ile zaman geçirdikçe, zaman geçirdikçe ne oluyoruz? Ayırt edebiliyoruz. Hangi ses bana ait, hangi ses kötü olana ait, hangi ses Tanrı'ya ait. Ve o sesi az kaldı. <gülüyor> Ve sonrasında onu keşfettikten sonra hep harika bir şekilde Rab hayatımızı yönlendirdi. Özellikle bir şey paylaşmak istiyorum. Yani ruhun yönlendirişi tabii ki de hepimizde var ve bunu anlattığımda hepiniz ancak keşfedebileceksiniz. Yani fark edebileceğiz. Şöyle bir şey anlatmak istiyorum. Aslında iki tane anlatacağım bir şey var. Bu beni çok çok etkiledi ve çok harika bir şekilde beni teselli etti. Şöyle ki 8 yıl önce... Ben İstanbul'da yaşıyordum yine. İstanbul'da Kadıköy'deydim. Ve o zaman Gedikpaşa Ermeni Kilisesi'ne gitmem lazımdı. Bir TV kanalında bir çekim vardı. Biz de oraya gitmiştik. Ve hiçbir şeyden habersiz olarak kalktım ve gittim. O Ermeni Kilisesi'nin üst katına çıktım. Üst katına çıktıktan sonra sol tarafıma baktım bir tane adam. Ya dedim tanıdık birisine çok benziyor. Ama tam ilerleyecektim ilerleyemedim. Dedim ki yok senin burada ne işin var? dedim ona ve o kişi ayağa kalktı aa Ahmet nasılsın falan diye gördüğüm kişi kimdi biliyor musunuz ben daha iman etmeden önce Ermenistan'dan gelen çok eski bir pastör tanımadığım bir insan ve yani tanıdığım ama uzun zamandır bağlantı kuramadığım bir insan yani görüşemiyorduk bir baktım ki orada oturmuş bekliyor dedim ne yapıyorsun abi sen burada ya yani onca zaman sonra nasıl karşıma çıktım ve hem de burada adam bana şunu söyledi Biliyor musun dua ederken Tanrı bana dedi ki git kilisenin üst katında otur. Orada bekle. <gülüyor> evet. Yani bu ve oradan geçerken karşılaştık, şok olduk ve adam sevindi. Ah Tanrı'nın söylediği evet yerine geldi. İşte Ahmet'i buldum. Ve benle tanıştıktan sonra ne oldu biliyor musunuz? İstanbul'dayken o zamana kadar ne yapacakları belli değildi. Öyle sadece bekliyorlardı. Hani bakalım Rab bize ne yönlendirecek. Ama benle tanıştıktan sonra ben sonraki hafta Mersin'e yerleşiyordum. Ve onlar Mersin'e gitmeyi düşünüyorlardı ve bağlantı kurmaları gerekiyordu. Ve biz o şekilde bağlantı kurduk. O zamanki İstanbul'daki kardeşlerle bir araya geldik. Ve ben Mersin'e gittim. İki gün sonra onlar Mersin'e gelebildi. Ve orada kalabildiler ve Rab onları oralarda kullanmaya başladı. Evet. <gülüyor> Ama o adam... Tamam Rab söz verdi bize bir yol gösterecek de, deyip yeterli bulsaydı ve ruha hala dinlememiş olsaydı üst kata çıkamayacaktı. Üst kata çıkamayınca beni göremeyecekti. Beni göremeyince de o zaman bu planlar orada kalacaktı, bitecekti. Ve okurken hala Tanrı'nın bizi bu şekilde yönlendirdiğini fark edebiliyorum. Ve benim yaşadığım bir olay var. Ee, biliyorsunuz iş yerinden ayrıldım ama ondan önceki sene... Tekrar iş yerinden ayrılmak istiyordum. Çünkü artık her şey çok kötü gitmişti. İnsanlarla ilişkim bitmişti. Patronla aram kötüydü. Arkadaşlarımla aram kötüydü. Ve kötü az para kazanıyorduk falan filan. Ve ben karar verdim ki evet ayrılmam lazım artık buradan. Ve çok da güzel bir iş bulmuştum. Yani nasıl bir iş? Eski iş yerimde çalıştığım günün yarısı kadar çalışıp eski işimden daha fazla para kazanacaktım. O zaman dedim ki wow işte Rab bana yeni bir kapı açtı ve ben artık e, daha iyi bir şekilde hem kiliseye daha çok zaman ayırabileceğim hem de para kazanabileceğim dedim. Ama sonra dedim ki dur önce bir Rab'be sorayım. Oturup Rab'be dua etmeye başladım, dua etmeye başladım yani. Herkese diyorum ki ben yakında çıkacağım ama yine de Rab'den bir işaret bekliyorum. Günler geçti, haftalar geçti. Rab haber vermiyor. Artık yıllık iznim bitti ve sonra gidip patronun ayrılmam gerektiğini söylemem gerekiyor. En son günde Rab bana dedi ki, kalacaksın. 
Dedim ki ya Rab neden? <gülüyor> Niye kalayım yani bu kadar her şey kötüyken neden benden bunu yapmamı istiyorsun? Ve sonrasında dedim ki istemiyorum. Kalmak istemiyorum. Ama sen söylediğin için kalacağım. Çünkü geçmişte seni dinlediğim için çok defa yararlı oldu. Bu sefer de seni dinleyeceğim ve zor benim için ama kalacağım dedim. Ve işe başladım. İşe başlarken tabii artık gururum incindi. Ben çıkacağımı söyledim ama herkes beni orada görüyor. E ee, çıkmıyor musun sen artık falan diyorlar. Yok dedim kalacağım dedim. Ve daha iyi bir para kazanma şansımı kaybedeceğim. Aynı yerde aynı insanlarla aynı sıkıntılara devam edeceğim. Ama ben işe başladıktan bir hafta sonra her şey değişti biliyor musunuz? Benim sıkıntı yaşadığım insanlar tek tek işten ayrılmaya başladı. Evet. Ve ben beni patrona kötülemek isteyen insanlar, kötüleyen insanlar patron onlarla kavgalı oldu ve patron onların ne nasıl nasıl insanlar olduğunu anlamaya başladı ve bana yaptıkları şeylerin haksız olduğunu anladı. Ve işin en garip tarafı ne biliyor musunuz? Gitmeyi planladığım, planlamaya gittiğim iş yeri bir hafta, iki hafta sonra kapanmış gibi bir şey oldu. İş yoktu. <gülüyor> <gülüyor> Ve ben eskiden kazandığımın iki kat fazlasını kazanmaya başladım. O, o zamanda. Yani şimdi bunların hepsi dünyasal şeyler. Ama Tanrı Şimon'a ne demişti? Sen ölmeyeceksin. Umut ettiğin gibi Mesih'i göreceksin demişti. Ve sonrasında ne oldu? Ruhun yönlendişini devam etti ve Mesih'i gördü. Şimdi bu benim harika yaptığım bir şey. Ben hep ruhun yönlendirisinde ilerliyorum diye bir şey söylemiyorum. Bazen aklımıza dank ediyor. Ah ben biraz Rabbi dinleyeyim dediğimizde o zaman aradaki farkı çok görüyoruz. Daha çok kendi aklımıza göre hareket etmek istiyoruz. Ama Rab kendisi amacı ne? Bizimle beraber yaşamak. Bizim adımlarımızı yönlendirmek. Zor olan zamanlarda bizim yanımızda olmak istiyor. Neden? Bizi avutmak istiyor. İyi zamanlarda ah artık hadi geç artık sen rahatsın demek istemiyor. İyi zamanlarda mutluluklarımıza ortak olmak istiyor. Beraber sevinmemizi istiyor. Bu yüzden Yakup bölümünde ne diyor? Biri acı mı çekiyor? Dua etsin. Sevinçli mi? İlahi söylesin. Bu yüzden her pazar bunu yapıyoruz. Birimiz acı çekiyor, diğerimiz sevinçli ama birlikte Tanrı'nın önünde duruyoruz. O yüzden Yuel 2.28'de ne diyor? Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. 2000 yıl önce İsrail'de bir ışık doğdu ve şimdi bu ışık bütün uluslara yayıldı. Yeterli mi? Hayır. Daha da yayılmaya devam edecek. Yani özellikle bu hikaye aslında biraz da yaşlıların, yaşı büyük olan abilerimizin, ablalarımızın ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. <gülüyor> o asisten size selamlar. <gülüyor> Neden? Bu insanlar yıllarını Rabbe vermişler. Yıllarını Rabbe dinlemeye, onun ardından gitmeye vermişler. Şimdi dünyasal bakış açısıyla göre baktığımızda Aa, bu insanlar artık yaşlandı, hadi huzur evine gönderelim artık bir anlamları yok diye düşünebiliriz. Ama Rabbin gözünde harika bir değerleri var. Yani bedenlerin gücü kalmamış olabilir ama ruhlarının gücü daha büyük bir şekilde var. Onların duası, onların hikmeti ve biz gençlerin her zaman örnek alması gereken bir şey. Biz de bir gün onlar gibi yaşlı olacağız. O zaman nasıl olacağız? Dünyasal bedene değer vererek mi yoksa ruhun gücüne değer vererek mi? Bu yüzden yani kilise bu yüzden bir aile. Bu yüzden çok seviyorum. Gençler olarak her zaman hata yapabiliriz. Ama büyüklerimiz bizim elimizden tutup bir zamanlar onların yürüdüğü yoldan bizimle beraber yürüyecekler. Ve sonrasında sonrasında Yusuf'la Meryem Rabbin yasasında öngörülen her şeyi yerine getirdikten sonra Celile'ye kendi kentleri Nasra'ya döndüler. Çocuk büyüyor, güçleniyor ve bilgelikte yetkinleşiyordu. Tanrı'nın lütfu onun üzerindeydi. Yani yaşlılarımız nasıl Tanrı'da harika dimdik ağaçlar olduğu gibi, gençler onları takip edeceği gibi, çocuklar da sadece İsa değil, çocuklar da Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın lütfu üzerinde büyüyebilir. 
Yani çok güzel bir tesadüf oldu. Bence Rab yaptı. Çocuklar için burada dua ettik bugün. Çünkü çok çok önemliler. İsa da bir zamanlar onlar gibiydi. Ama ışık olarak öyleydi. Ve sonrasında ne oldu? Büyük bir ışık olarak bugünlere kadar geldi. Ve bu çocuklar, bugün dua ettiğimiz küçük çocuklar bile öyle olacak. Gerçekten öyle olacak. Ve onların aracılığıyla bizim yapamadığımızı onlar yapacak. Bizim gidemediğimiz yere onlar gidecek. Yaşlılarımız onlar için dua edecek. Gençler onlara yön verecek. Ve böylelikle ne olacak? Mesih'in ışığı daha da parlayacak. Daha da parlayacak.